Ragazzi, sono Mocio ed oggi siamo a Milano per un paio di giorni di vacanza. Oh, ciao YouTube, welcome to my crib. Sapete quanto mi piace viaggiare? Quindi ho deciso di passare un paio di notti qui a Milano in totale relax. Per godermi al meglio questa vacanza però ho deciso che non toccherò i fornelli e vi porterò alla scoperta di alcuni nuovi delivery qui a Milano che hanno attirato la mia attenzione. Sole, vista panoramica su Milano, Iacuzzi, manca solo del buon cibo, andiamo a ordinarlo subito. Le prime cose che andremo ad assaggiare sono i panini di Urban from the Basement, vi lascio il profilo Instagram qui di fianco, che propone dei burger e dei bao un po' particolari, tra cui uno con l'anguilla che non vedo l'ora di assaggiare. Il secondo è Slay, che si presenta come il primo Buttermilk Fried Chicken di Milano e il loro motto è Too Good to Be Legal, lo vedremo. Per il terzo ci spostiamo direttamente in Oriente e Ek Fan Chai ci promette una street food experience direttamente da Hong Kong a casa nostra, non vedo l'ora. Direi da Ek Fan Chai, che è il nostro street food hongkongese. Eh, abbiamo speso 49,10 euro e abbiamo preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portate. Tra cui anche un dolcino che poi vedremo col burro draghi. Dimentichiamo. Pack semplice, devo dire, con personalizzazione solo dell'adesivo. Hong Kong Taste Away, questo è il loro motto, posatine personalizzate, bacchette ovviamente, ma anche un cucchiaio, vedo, il classico cucchiaio forchettato, quello da militare, presente, no? Sopravvivenza estrema che fai tutto con questo. Buttiamo via perché noi usiamo le bacchette, ma mi lancerai su queste polpette di gamberi, che sono quelle che più attendevo, e sono dei bei polpettoni in realtà, guarda lì, fritti naturalmente, molto belle, frittura sembra molto asciutta, pulita, non sembra pesante, eh? Mmm, mmm. Mamma mia mm. Pensavo fosse meno gamberosa Invece è proprio un concentrato di gamberi tritati Leggera panatura No ma vorrei utilizzare una fessina Questa è bella agliosa eh Buona Polpette di gamberi veramente mm. Super juicy Non sono assolutamente asciutte Sono stupende Anche la panatura ci sta molto leggera E non sa assolutamente di olio Al secondo posto Metterei questi involtini Invece di gamberi e verdure Sono un classicone da... Mm, sono una sorta di involtino primavera Ma con una pasta leggermente diversa E i gamberi sono dentro praticamente interi Guarda di qua Con le loro verdurine Uno tira l'altro Un classico Per terminare la triade di gamberi Ho preso questi Chung Fu Che sembrano dei ravolini con una pasta molto sottile Con dentro sempre il nostro bel gambero E un filettino di cipollotto sopra Mm. Mm. All'interno c'è anche una cremina che non sono riuscito ad individuare di cosa sia Che è leggermente dolce, sta molto bene col gambero Leggerissimi, è una nuvoletta questi Ho preso anche questo, lo chiamano Jaffle, che sembra un toast in realtà A quanto vedo che è fatto però con il manzo Bello manzoso, quindi deve essere tipo una sorta di stufato di manzo Ma una roba del genere Mm, mm, formaggio e manzo Ha ah, un po' una consistenza che ricorda la spam Tipo una roba del genere se la vedi Vedi com'è cremoso quasi il manzo È un perfetto toast da schimicata raga C'è una quantità di formaggio assoluta mm, Che pucerei anche in questa Che secondo me è una senapina Ci sta da dire allora ho preso due gam, due noodles I vermicelli Hong Kong taste Con questo mm, Mamma mia Che buoni Questo è proprio il sapore china Vedete questi sono tagliolini Che viene fatta saltare con la salsa di soia Quindi diventa questo colore poi scuro Con del manzo, germogli di soia E delle altre verdure E tutto ha un sapore Mm, stupendamente cinese Mamma mia Buonissima Queste sono delle tagliatelle di riso Oddio guardalo qua Il manzo mm, Mamma Carne super succosa Cotta bene Assolutamente Non stopposa È umidissima Bellissima mm, Sapore autentico di Cina questo Molto buono E finiamo con un assaggino eh, A questi spaghettini di soia Con gamberi Uovo E verdure Mm. Sono aromatizzati al curry C'è anche dello zenzero Sento E qua ci vedo un bel peperoncino Con delle cipolle Molto buoni Non troppo carrosi mm. Spaghettino di soia ci sta sempre Quasi mi stavo dimenticando del dolcino Infatti ho preso un french toast al burro d'arachidi Che sembra una roba illegale Mamma mia frittissimo è inzuppato Non so se è proprio miele Ma una cosa del genere Ah vabbè mm -hmm. Totale raga Peso specifico Tipo piombo Ma il dolce ha uno stomaco a sé Si sa 
il momento di Urban from the Basement, che è una dark kitchen che è nata poco tempo fa a Milano. Ci hanno mandato una delle loro specialità, ed è il bao all'anatra. La particolarità è che producono degli hamburger, ma utilizzando i bao, quindi i panini cinesi cotti a vapore. Mamma mia, che figata, tra l'altro. Anatra, qua vedo un bel cavolo, un bel cipollotto. Mm -hmm, andiamo a assaggiarlo. Mamma mia Nata raga È succosa e dolcissima È spettacolare Il panino tra l'altro Morbidone e ciccoso Che è un po' la particolarità del, del bao È una figata Perché di solito si è abituato A mangiare il bao piccolino Invece qui è proprio La sensazione di avere il burger Fatto con questo pane È un po' strana mm. Mm. Perfetta l'accoppiata Con questa sorta di coslo Comunque col cavolo Ma Mio caro amico Voglio fare l'aggiunta Perché Ho chiesto esplicitamente Il kimchi Che i ragazzi fanno in casa Come le salse Kimchi cos'è ragazzi? È un cavolo fermentato che va molto di moda in Corea Ha un sapore ragazzi spettacolare Piccante, dolce, speziato Panino ci sta da Dio Per dargli quella notina piccantona bah. Mm, 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 mm. Mamma mia Veramente Super. Mi piace perché è una sensazione quanto strana a cui non siamo abituati Per cui mi sembra un po' Mi sento strano E questa è una figata Veniamo però a una chicchetta Che mi hanno gentilmente mandato <ride> Questi bites, questi nuggets di anguilla Ebbene sì ragazzi sapete dal video con Sakeia che se ve lo siete perso vi lascio qui Che sono un fan dell'anguilla Qui abbiamo due salse in cui puciarlo Questa è una maionese smoky presuppongo mm, Wow mm, Decisamente smoky Grassottelli cicciosi Oh mio dio Super juicy super croccanti ragazzi l'anguilla è la fine del mondo Però anche in questa maionese ci potre e deliziosa raga Uh piccantina eccola qua Per sgassare un po' l'anguilla perfetta mm. È il tempo di Slay ragazzi Che vince il premio best packaging tra i tre Tra l'altro a mani basse Con questa mamma questo pack nero e giallo Devastante lo trovo Illegal chicken burgers Troppo buoni per essere legali al loro motto E noi cosa faremo adesso? In nome della legalità andremo a provarli Pack fighissimo, tutto personalizzato anche all'interno Questo è il chipotle Potato bun, insalata iceberg tagliuzzata Maionese al chipotle Buttermilk fried chicken, mega figo Cheddar e <ride> cetriolini immancabili Oh my god mm. I ragazzi di Slay usano la sovracoscia per il loro pollo fritto Si sente perché il pollo è mega tenero Rimane super morbido E la panatura è bellissima veramente Molto spessa mi piace Un po' southern style Bella speziata anche piccantina Grazie anche alla salsa Mamma mia che panino buono mm. 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 Bellissima sta panatura raga Veramente super saporita Speziata Wow Guardate il pollo come è umido Lo vedi? Quanto è juicy Buonissimo sto panino Scavicchio il secondo, che a questo punto dovrebbe essere lo sweet honey, con le cipolle fritte, il bacon, che quanto vedo è ultra crispy. Bellissimo. Potato bun, le nostre cipolline fritte, il nostro buttermilk fried chicken, bacon e salsa sweet chili. Questo pollo mi ha già conquistato. Voglio vedere se qui la crispitudine viene anche data dal bacon. Probabilmente avrei dovuto mangiare questo prima dell'altro Perché adesso ho la salsa cipotta di sapore La salsa cipotta in bocca che mi sta un po' mascherando i sapori Ma raga quanto è fatto bene anche questo mm, mm. Mi ero dimenticato che c'è da che forse a mio parere È l'unica nota dolente di questo panino È un po' poco consistente Non si sente tanto il formaggio Mi dispiace perché a me col pollo fritto il formaggio fa impazzire Quindi avrei voluto sentirlo un po' di più Comunque anche lui super mega juicy Super mega crispy Confezione doppia qua per me con The Smoking Gun e il Mac Killer, che è una citazione al Mac Chicken. The Smoking Gun che presenta delle cipolle caramellate devastanti. Beh, con cheddar, salsa barbecue e maionese, ragazzi, che roba devastante. Non vedo l'ora di assaggiare queste cipolle. Wow, mm, molto dolci le cipolle. Incastrano bene sulla barbecue. Un bel panino anche questo. Dose di maionese, raga, basta neanche a dire. Non di soli panini vive l'uomo e allora i ragazzi di Slay ci mandano un bucket devastante di polletti con una selezione di salse rigorosamente homemade e io non vedo l'ora di buttarmi nella Thousand Island. Bella panatura, si riesce a apprezzare al meglio la panatura mm, Dove sembra esserci della farina di mais, a quanto vedo Super croccante, mega juicy, assolutamente non asciutto Incredibile, cottura perfetta Mangiamo anche una strip, voilà 
salse fatte in casa, raga. E già il livello si alza qui. Mamma mia, che buona! Mamma mia, che buona! La giusta piccantezza, acidità, paurosa. Buonissimo. Bene signori abbiamo assaggiato tre cucine molto diverse Uno street food di Hong Kong Poi abbiamo virato su dei bao dai sapori orientali Abbiamo concluso con un pollo fritto al latticello Davvero davvero da paura Il mio preferito tra i tre sicuramente è stato Slay Che è stato quello che più mi ha impressionato Per la qualità e per la vicinanza dei sapori al pollo made in USA Chissà quanti posti ci sono là fuori inesplorati Ancora da assaggiare Lo faremo in un prossimo episodio? Sì sì Nel frattempo continuiamo Continuate a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, seguitemi, sono Mocio HF e ricordatevi sempre che ho oh, fame!